ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലേ യെസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കേരള പി എസ് സി തുളസി അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഐ ടി ഐ കാർക്ക് ദെൻ ബി ടെക് കാർക്ക് പോളി പഠിച്ചവർക്ക് ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടോ മറ്റോ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ഓർമ്മയില്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഓക്കെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ റെഡിയല്ലേ യെസ് സോ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാം എപ്പോഴായിരുന്നു നടന്നത് അതിൻ്റെ വേക്കൻസി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നടന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു അതൊരു ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് എക്സാം ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡും ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് എക്സാം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലകളിൽ ജില്ലകളിൽ വരുന്ന വേക്കൻസികൾ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സാം ആണ് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ഇപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടായത് വൺ പ്ലസ് ടു അത്ര വേക്കൻസീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ എക്സാം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ എട്ടിനായിരുന്നു ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അഡ്വൈസുകളൊക്കെ പോയത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാം സിലബസ് ഓക്കെ സോ അന്ന് ആ ഒരു പരീക്ഷ നടന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലായിരുന്നു അത് കുറേ അധികം പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ എക്സാം ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മിക്കവാറും ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ഒരു കോമൺ എക്സാം വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറും അതേപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച പോലെയുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പി ഡബ്ല്യു ഡി എയും അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറും സെയിം എക്സാം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ കോമൺ എക്സാമുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു എക്സാം ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു അത് കൂടാതെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡർ ഓക്കെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു ദെൻ ഇലക്ട്രീഷ്യനും കൂടി ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാമുകൾക്കും ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമുകൾക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്നീ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് നടന്ന ഒരു കോമൺ എക്സാം ആയിരുന്നു നവംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്നത് ഈ ഒരു സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ യെസ് സിലബസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ സബ് എഞ്ചിനീയറിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഐ ടി ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോയാൽ മതി കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക
സോ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക യെസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ചിലപ്പോൾ മാസ് വെയിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും യെസ് ഓക്കെ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുതൽ പതുക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ കണ്ടക്ടർ ഇൻസിലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ ദെൻ അതിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് കേബിൾസ് ഓക്കെ അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നോക്കിയാലോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ ഓക്കെ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓംസ് ലോ കിർച്ച് ഓഫ് ലോ എഫക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ആൽഫ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ ബാറ്ററീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സെൽസ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയാലോ ദൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി സെല്ല് സെക്കൻഡറി സെൽസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ലും അത് അതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി സെൽസ് അല്ലെ ദെൻ പ്രൈമറി സെൽസിൽ നമ്മുടെ യെസ് കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെക് ലാൻജേഴ്സ് സെൽസ് അതേപോലെ ഡ്രൈ സെല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സെല്ല് പറഞ്ഞു കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് സെല്ല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സബ് എഞ്ചിനീയറിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ ട്രിക്കൽ ചാർജിങ് ദെൻ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ അല്ലേ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ദെൻ ബക്ലിങ് ബക്ലിങ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ബക്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ വളയുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ ഓവർ ചാർജിങ് അതേപോലെ അണ്ടർ ചാർജിങ് അങ്ങനെയുള്ള കേസസൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ സൾഫേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സെക്കൻഡിൽ മിക്കവാറും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാറുള്ളത് ഈ സെൽസിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക സോ അതിലും പത്ത് മാർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിസം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ യെസ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റബിലിറ്റിയോ അതേപോലെ മ്യൂ ആർ വാല്യൂസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഒരു പത്ത് എൻട്രീസ് ഉള്ള ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മിക്കവാറും മാർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇ എം എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം എം എഫ് അല്ലെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റിലാക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിലാക്റ്റൻസ് ദെൻ ഫാഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഒക്കെ പഠിക്കണം ദെൻ ലെൻസസ് ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എപ്പോഴും കോഴ്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അതുമാണ് ലെൻസസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ബേസിക് ഇലക്
മേത്തയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ജെ ബി ഗുപ്ത ഓക്കെ ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം തെരേജ തെരേജ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് നിമി നന്നായിട്ട് തറായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് സെമസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് തറായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാവുന്ന എക്സാം മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡി സി മെഷീൻ കണ്ടോ എ സി മെഷീനും ഡി സി മെഷീനും സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ദെൻ ഇ എം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സീരീസ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതിലൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഹോസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നല്ലത് എലവേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ട്രാക്ഷൻ പർപ്പസിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഏതാണ് പഠിച്ചത് സീരീസ് മോട്ടറാണ് അല്ലേ യെസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കിൻ്റെ റീസൺസ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡി സി മോട്ടോർ ടൈപ്പ് ജനറേറ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ പഠിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെഷീൻ ഓക്കെ എന്തിനാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എ സി മോട്ടേഴ്സ് വരും എ സി മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് യെസ് സിംഗിൾ ഫേസും ത്രീ ഫേസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എ സി മോട്ടോഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ സ്ലിപ്പറിങ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ ദെൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ എ സി മോട്ടോർ പാനൽ വയറിങ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സബ് എഞ്ചിനീയറൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ദെൻ ഫേസ് സീക്വൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഏത് മെറ്റീരിയൽസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിമിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ യെസ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷർമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് തുടങ്ങി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റൻ ടൈപ്പ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാമ്പിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ദെൻ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡിഫക്ഷൻ ടോർക്ക് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂളിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിലൊന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതേപോലെ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് എനർജി മീറ്റേഴ്സിലൊന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കയറുകയാണ് എ സി മെഷീനായ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് വെയിറ്റേജും ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് സാധാരണ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് ഓഫ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാമ്പ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻ അപ്ലയൻസസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ച ഇല്യൂമിനേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടർ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് വളരെ ഈസിയാണ് ബേസിക് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്കോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്കോ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്
ഘടകങ്ങൾ ദെൻ പാർട്ടുകൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഹൈ ഹെഡ് ലോ ഹെഡ് മീഡിയം ഹെഡ് ദെൻ ടർബൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറേഷനും വന്നു ട്രാൻസ്മിഷനും വന്നു ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫീഡേഴ്സ് അല്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബസ് ബർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് പാർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഓരോ മൊഡ്യൂളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പി വൈ ക്യു സീരീസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ത്രൂ പി വൈ ക്യു എന്നുള്ള സീരീസിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ സെറ്റല്ലേ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ യെസ് സോ ഈ ഒരു സിലബസാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ യെസ് ഈ ഒരു സിലബസാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ നടന്ന എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ സിലബസാണ് ഇത് സോ നമുക്കിനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്കൊരു നൂറ് ശതമാനം ഇത് തന്നെയാണ് വരിക നൂറ് ശതമാനം ഇത് തന്നെയാണ് വരിക പുതിയൊരു ഫ്രഷ് സിലബസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ദൻ ഇനി അഥവാ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇനി അഥവാ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ കണ്ടന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതേ കണ്ടന്റ് തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ സിലബസിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സപ്പോസ് പുതിയ പോർഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ പുതിയൊരു സിലബസ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തായാലും എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ സിലബസ് എപ്പോഴാണ് വരിക സിലബസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എക്സാം കലണ്ടർ അല്ലെ എക്സാം കലണ്ടർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് കിട്ടുക ഇപ്പം നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി വരെയുള്ള എക്സാം കലണ്ടർ വന്നു സോ ജനുവരി വരെ എന്തായാലും ഈ എക്സാം ഇല്ല സോ ഇനി ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലൊക്കെയുള്ള എക്സാം കലണ്ടർ നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഒരു ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളു കേട്ടോ അത്ര വേഗം ക്വിക്കായിട്ട് എക്സാം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സോ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ എക്സാം കലണ്ടർ നമുക്കൊരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ കിട്ടും രണ്ട് മാസം രണ്ടര മാസം മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും സോ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന എക്സാം കലണ്ടറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിനു മുമ്പേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചങ്ങ് തീർക്കുക പഠിച്ചാൽ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും അല്ലേ ദെൻ സിലബസ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയൊരു ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിലും താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് വളരെ ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിൽ കൂടി മെറ്റീരിയൽസ് തപ്പി പിടിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു മാസമൊക്കെ മതി സോ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അവിടെ കൂടും നമ്മൾ വെറുതെ പാനിക് ആവില്ല നമ്മൾ വെറുതെ പാനിക് ആവില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമുകൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീരീസിൽ നിന്ന് വരിക ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അതേപോലെ യെസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസ് കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും സോ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പുഷ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുഷ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഇത് സോ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പരിപാടികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ക്യാമറ വെച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണൽ മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് ദെൻ അതേപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അതിനുകൂടി എഡിറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ കുറേ സമയമെടുക്കും അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലാസ്സസ് തരുന്നത് സോ നന്നായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയി ആവുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് വീഡിയോസ് കാണില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുകയുള്ളൂ അല്ലേ സോ ഞാൻ ആ തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക ദെൻ ആ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുകയാണ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു